ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு இயற்பியல் முதல் திருப்புதல் தேர்வுக்கான ஒரு வினாத்தாள் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வினாத்தாள் பார்த்திங்கன்னா திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஒரு வினாத்தாள் தான் இன்றைக்கி நடந்த ஒரு கொஷின் பேப்பர் தான் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் கொஷின் பேப்பர் தான் ஸோ ஒரு சில டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து இன்னும் இயற்பியல் தேர்வு நடக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு அதில் அந்த வீடியோ மறக்காம இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இதில் வந்து நேரம் மூன்று மணி நேரம் கொடுத்துருக்காங்க மொத்த மதிப்பெண்கள் எழுபது மதிப்பெண்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எனக்கு கிடைக்கல ஸோ அப்படி அந்த கொஷின் பேப்பர் கிடச்சினா கண்டிப்பாக நான் வந்து இன்றைக்குள்ளே நான் அப்டேட் பண்ண பார்க்குறேன் ஓகேங்களா நம்ம சேனலில் வந்து தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் அதுக்கப்புறம் மேக்ஸ் அதுக்கப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இந்த கொஷின் பேப்பர்லாம் நான் வந்து நேரத்தை நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் மறக்காம நம்ம சேனல் ப்ளே லிஸ்ட் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ அடுத்த வந்து இதில் வந்து இந்த கொஷின் பேப்பர் வந்து ஈஸியாக டஃப்பான்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸி தான் ஸோ ஆஃபர்லேயே கம்பல் பண்ணுறதை விட இப்போ ரிவிஷன் எக்ஸாம் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக தான் கேட்டிருக்காங்க அதை விட பப்ளிக் எக்ஸாம் வந்து இதை விட ஹார்டாக தான் கேட்பாங்க அதனால் இப்போவே நீங்கள் வந்து புக்கு உள்ளே இருந்து பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் வேர்டு பொறுத்தளவு நீட் கேட்குற மாதிரி தான் கேட்பாங்க அதனால் ஒன் வேர்டு வந்து புக்கில் இருக்கிற மாதிரி இந்த ஆன்சரை படிக்காதீங்க ஸோ ஒரு அந்த ஆன்சரை வந்து குழப்பி கேட்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து ஆன்சரை கிளியராக பாருங்கள் அது இல்லாமல் ஒன் வேர்ட் எழுதும்போது அது பக்கத்தில் உள்ள அந்த ஆ அந்த சாரி ஏ அல்லது பி சி ஸோ அதை பற்றி ஆப்ஷன் வந்து போட்டால் தான் ஃபுல் மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஆப்ஷனோடு எழுத ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்த வந்து பகுதி ரெண்டில் வந்து எவ்வியரம் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையலி அதில் வினா இருபத்தி நாலு கட்டாயமாக விடையலின்னு கேட்பாங்க ஸோ அந்த இருபத்தி நாலாவது விடா வினா வந்து புக் பேக்கோ அல்ல புக் இன் சைடோ இருக்காது அவங்க க்ரியேட்டிவாக தான் கேட்பாங்க அதாவது அவங்க ஃபிசிக்ஸில் வந்து புக் பே புக் உள்ள வந்து ப்ராப்ளத்தை பேஸ் பண்ணி தான் கேட்பாங்க ஸோ அது மேத்தமெட்டிக்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ அல்லது ஒரு மேலும் தெரிந்து கொள்ளுங்க அதில் இருந்தும் ஒரு சில கொஷின் கேட்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்த வந்து பகுதி நாளில் வந்து அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையலி கேட்டிருப்பாங்க அதில் வந்து எல்லாமே ரொம்பவே ஈஸியாக தான் இருக்கும் முக்கியமாக வந்து மின் இருமுனை ஒன்றி நாள் அதன் வச்சுக்கோடு ஏற்படும் மின் புலத்தை கணக்கிடுக ஸோ எல்லாமே இந்த கணக்கிடுக விளக்கு அப்படி தான் கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து முப்பத்தி ஆறு பீல பீல வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு முழு அலை அலைத்திருத்தியின் அமைப்பு மற்றும் செயல்படுத்தும் விதத்தினை விளக்குகன்னு கொடுத்துருக்காங்க அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் அதுக்கடுத்த முப்பத்தி ஏழு ஏழில் பார்த்தீங்கன்னா மின்னோட்டத்தின் நுண்மாதிரி கொள்கை விவரித்து அதிலிருந்து ஓம் விதியின் நுண் வடிவத்தை பெருக அப்படின்னு ஒரு கொஷின் இருக்குது ரொம்பவே ஈஸி தான் அதுக்கடுத்த முப்பத்தி எட்டு பீல வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஈஸியான ஒரு கொஷின் யாங் இரட்டை பிளைவு ஆய்வில் பெறப்படும் பட்டை அகலத்திற்கான கோவையை பெருக ஸோ இந்த கொஷின் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோவை அதுக்கப்புறம் கணக்கீடுக விளக்குக அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி கொஷினை பாருங்கள் முக்கியமாக செகண்ட் வால்யூம் விட ஃபஸ்ட் வால்யூம் விட அதனுடைய எல்லா கொஷினும் நீங்கள் பாருங்கள் அந்த விளக்குக அந்த விருவி ஸோ அந்த மாதிரிப்பட்ட கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா அது நிறைய வருவதற்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த கொஷினை பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்க வீடியோ பெறுகிறேன் பாய் பாய்